ఏపీలో జగన్ ప్రభుత్వం తీసుకున్న మూడు రాజధానుల ఏర్పాటు నిర్ణయం రాయలసీమలో ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది హైకోర్టుతో సీమకు పూర్తి న్యాయం జరగదని రాయలసీమ వాసులు అంటున్నారు గతంలో రాజధానిని పోగొట్టుకుని తీవ్ర అన్యాయానికి గురైన తమకు అభివృద్దిలో అన్ని విధాలా న్యాయం చేయాలని కోరుకుంటున్నారు రాజధాని అమరావతిలోనే ఉండాలని అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ జరగాలని అంటున్నారు రాజధానులను వికేంద్రీకరిస్తే నెల్లూరు ప్రకాశం జిల్లాలను రాయలసీమలోని నాలుగు జిల్లాలతో కలిపి గ్రేటర్ రాయలసీమ రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు కన్ఫ్యూజ్ చేసి అక్కడ పెట్టాలా ఇక్కడ పెట్టాలా అని చెప్పేసి చాలా దోపుచులాడుతున్నారు మేము ఒకటే కోరేది అమరావతి అనేది అన్ని రాజకీయ పార్టీ అందరి సమ్మతంతో జరిగింది ఇదే ఇమీడియట్గా వచ్చినప్పటి నుంచి అమరావతిని మార్చాలా అని చెప్పి కొత్త పదం తెచ్చాడు ఇప్పుడు వైజాగ్ మార్చాలా అదేవిధంగా హైకోర్టు ఇక్కడ కర్నూలు వేయాలా అని అని చెప్పారు హైకోర్టు ఇవాళ కర్నూలు పూర్తి స్థాయి ఇచ్చేదానికి లేదు అని చేతులు లేదు కాబట్టి ఇవాళ అడుగుతున్నాను నిజంగా నువ్వు కర్నూలు హైకోర్టు ఇవ్వాలా వైజాగ్ని అమరావతికి మార్చేపాటు అయితే అమరావతిని మార్చ రాజధాని మార్చేపాటు అయితే మేమెందుకు ఒప్పుకుంటాం వెయ్యి కిలోమీటర్ల పైన అవుతుంది మాకు నాశనం చేయొద్దు అంటే రాష్ట్రాన్ని ముక్క చెక్కలు చేసి మూడు రాష్ట్రాలుగా విభజించి నాశనం చేయొద్దు రాష్ట్రాన్ని మేము కోరేది ఒకటే వైజాగ్ పెట్టేపాటు అయితే మా రాజధాని మనకు పాతది కర్నూలు జిల్లా ఉన్నది కర్నూలు టౌన్లో ఉన్నది ఇంతకుముందు రాజధాని మా రాజధాని మాకు పూర్తి పే ఇక్కడ నుండి హైకోర్టు ఇవ్వు లేకుంటే మాత్రం వదిలే పెట్టే సమస్య లేదు లేదా ఎక్కడ మార్చకుండా ఇక్కడ హైకోర్టు ఇవ్వాలి అదేవిధంగా అమరావతిలో అమరావతి క్లియర్ కట్టే ఉంటే మాత్రం మాకు సమ్మతమే లేదంటే మాత్రం ఇక్కడ రాయలసీమ ఉద్యమము లేవదిస్తాం నిన్ను వదిలిపెట్టే సమస్య లేదు నీ కూడా రాయలసీమ వాసి ఇవ్వాల అయినా కూడా మేము ఇక్కడ ఎందుకంటే నీ నోట్ల నుంచి రావాలి అసలు రాయలసీమలో కర్నూలు పాత ఉంది కాబట్టి కర్నూలులో పెడతాం మేము రాజధాని అని చెప్పేది ఎందుకు నీ నోట్ల నుంచి రాదు కేవలం వైజాగ్లో మీ నాయకులు నీవు విజయసాయిరెడ్డి కలిసి పెద్ద ఎత్తున భూములు వేల సంఖ్యలో కొన్నారు అందుకే మీ స్వార్థం కోసం మీ స్వార్థ రాజకీయాల కోసం ప్రభుత్వం రాజధానిని అమరావతి లేదంటే గ్రేటర్ రాయలసీమ ఉద్యమం తెరపైకి తెచ్చేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని సీమ వాసులు స్పష్టం చేశారు మూడు రాజధానుల ఏర్పాటును ఒక్క వైసీపీ తప్ప మిగిలిన ఏ పార్టీ సమర్థించడం లేదని అన్నారు సరిగా బట్టలు కూడా వేసుకునేది రాదు రవిక కూడా తొరుక్కో తొరుక్కోకుండా ఉండేటువంటి వాళ్ళలో ఉన్నా అంటే కల్చర్ డెవలప్ కాలేదు బ్యాక్వర్డ్ ఏరియాస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇక్కడ రాయలసీమ ఒక బ్యాక్వర్డ్ ఏరియా అక్కడ ఒక బ్యాక్వర్డ్ ఏరియా అక్కడ కొంత అధికార వికేంద్రీకరణ ఇక్కడ జరగాలి ఇప్పుడు అమరావతిని కూడా పూర్తిగా ఎత్తేయమని మేము చెప్పడం లేదు ఈరోజు గవర్నమెంట్ కూడా అమరావతి మీద కొంత ఇక్కడ కూడా డెవలప్ చేస్తాం ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ చేస్తాం తర్వాత హాస్పిటల్స్ డెవలప్ చేస్తామన్నారు అక్కడ కూడా ఒక హైకోర్టు బెంచ్ పెడుతున్నారు ఇట్లా అక్కడ కూడా మొత్తం ఎత్తేమో కొంత ఉంచుతామంటున్నారు కాబట్టి అన్ని ప్రాంతాలను సమానంగా అభివృద్ధి చేసే దాంట్లో మూడు ప్రాంతాలు జనరల్గా మనము రాయలసీమ ఉత్తరాంధ్ర ఆంధ్ర అంటే కృష్ణా గుంటూరు నెల్లూరు ఇవన్నీ కలిపి ఒక ఏరియా కింద పరిగణిస్తున్నారు అటు ఇది మంచి పద్ధతి ఈరోజు హాట్ టాపిక్ అక్కడ ఉద్యమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయంటే ఇదంతా కూడా ఉద్యమం చేస్తున్న వాళ్ళు కొంతమంది రైతులు ఉంటే చాలామంది పెట్టుబడిదారులు ఉన్నారు ఎవరైతే నాలుగు వేల ఐదు వేల ఎకరాలు పెట్టుబడి పెట్టినారో కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టి ఈరోజు తక్కువ ధర కొని ఈరోజు అవి కోట్ల వస్తాయని ఎక్స్పెక్ట్ రాజధాని మార్పుపై సర్కారు మొండి వైఖరి ప్రదర్శించడం తగ్గదని రాజధానిని మూడు మొక్కలు చేయడం సరికాదని వ్యాఖ్యానాలు వినబడుతున్నాయి ఒక్క విశాఖ వాసులు తప్ప రాష్ట వ్యాప్తంగా మూడు రాజధానులపై వ్యతిరేకత ఉందని సీమవాసులు అంటున్నారు మూడు రాజధానుల నిర్ణయాన్ని విపక్ష నేతలు తీవ్రంగా తప్పుపడుతున్నారు కర్నూలుకు హైకోర్టు ఇస్తే రాయలసీమ మొత్తం బాగుపడుతుందా అని సీమవాసులు ప్రశ్నిస్తున్నారు హైకోర్టు ఇచ్చి తిరిగి బెంచ్లు ఎందుకు పెడుతున్నారని నిలదీస్తున్నారు అభివృద్ది వికేంద్రీకరణకు మద్దతు తెలుపుతున్న ప్రజలు పాలన వికేంద్రీకరణను నిరసిస్తున్నారు పాలన వికేంద్రీకరణ జరిగితే అందరం ఏకమవుతామని విపక్ష నేతలు హెచ్చరిస్తున్నారు పాలన అభివృద్ధి మొత్తం రివర్స్ లోనే జరుగుతుంది ఒక ముఖ్యమంత్రి ప్రజల చేత ఎన్నుకుంటున్న ముఖ్యమంత్రి ఒక ప్రదేశాన్ని రాజధానిగా ప్రకటించారు 
తర్వాత ఇంకొక ముఖ్యమంత్రి వచ్చి దీన్ని మార్చేస్తాను అంటారు ఆంధ్ర రాష్ట్రం కేవలం రెండు కుటుంబాల మధ్యన నలగాల్సిన అవసరం లేదండి ఐదు కోట్ల మంది ఆకాంక్షలతో ఉన్న రాష్ట్రం ఇది రెండు కులాల మధ్యనో రెండు కుటుంబాల మధ్యనో ఒక పోటీలాగా మార్చేశారు ఆంధ్ర ప్రజలకు ఇది కావాల్సింది కాదు దీన్ని ఎదిరించడానికి ఈనాడు భారతీయ జనతా పార్టీ జనసేనతో పొత్తు పెట్టుకున్నది మేము కలిసి ఈ కులతత్వ మతతత్వ వంశవాద అవినీతి రాజకీయాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేస్తాం పోరాటం చేస్తాం రానున్న సివిల్ బాడీ ఎలక్షన్స్లో మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్లో కలిసి పోరాటం చేస్తాము మా లక్ష్యం ఒక్కటే ఐదు కోట్ల ఆంధ్ర ప్రజల ఆశలు ఆలోచనలకు అనుగుణంగా పనిచేయడం మేము ఒక్కటే ఆశయంతో ముందుకెళ్తాం ఇప్పుడున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ని ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్ళి స్వర్ణాంధ్రప్రదేశ్గా నవ్యాంధ్రప్రదేశ్గా తీర్చడానికి మేము ఖచ్చితంగా కృషి చేస్తాం జగన్ గారు వచ్చినారు వీళ్ళు ఏం చేసినారు మనకు జ్యుడిషియల్ క్యాపిటల్గా మన కర్నూలుకి ఇచ్చినారు కానీ ఇచ్చిన ఇచ్చింది బాగానే ఫుల్గా పెట్టినాడు ఫుడ్ అంటే ఫుల్గా పెట్టాల మళ్ళీ ఎత్తుకుని దానికి రెండు బెంచ్లు పెట్టినాడు తద్వారా మళ్ళీ వికేంద్రీకరణ అయిపోయింది ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకు కావాల్సింది ముఖ్యంగా అభివృద్ధి వికేంద్రీ వికేంద్రీకరణ కానీ మా రాజధాని వికేంద్రీకరణ కాదు కానీ ఊరికే ఓట్ల కోసము పాలిటిక్స్ కోసము రాజకీయ ఒక లబ్ధి కోసము ఊరికే పై పైకి మూడు క్యాపిటల్స్ చేస్తున్నాము అని చెప్పేసి మూడు రాజధానులు చేస్తున్నాము ముగ్గురిని సమానంగా చూసుకుంటాం అని పైకి మాత్రం చెప్పడం జరుగుతుంది కానీ వాస్తవానికి చూస్తే మనకు ఏమి చేసుకునేలేదు జ్యుడిషియల్ కెప్పడ పెట్టడం వల్ల మనకు వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ ఏముంది ఒక బెంచ్ ఇక్కడ ఇంకో బెంచ్ ఇంకో చోట పెట్టడం వల్